దినమున హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుకి తెలుగుదేశం పార్టీ పంచాయతీ ఎన్నికలకి సిద్ధంగా ఉంది అయితే ఎనిమిదో తారీఖున ఇచ్చిన తీర్పుకి ఎన్నికల కమిషన్ గారు పంచాయతీ ఎన్నికలు జరపాలి అని ఆ రోజు చెప్పడం జరిగితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వము వ్యతిరేకంగా ఇప్పుడు టీకాలు జరుగుతున్నాయి జరిపించలేము అని ఓ ఉద్యోగ సంఘాల ద్వారా నోటిఫికేషన్ వేసి రద్దు చేయించడము ఆ రోజు సింగిల్ బెంచ్ తీర్మానానికి ఇప్పుడు సాధ్యం కాదు అని తీర్పు ఇస్తే దానికి కానీ మా ప్రభు మా తెలుగుదేశం పార్టీ సిద్ధమయ్యి మేము ఎప్పటికీ కానీ న్యాయస్థానాన్ని గౌరవించి రాజ్యాంగానికి విలువ ఇస్తాము అయితే నిన్నటి దినమున అదే హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ స్థాయిలో ఒక తీర్మానం ఇచ్చి ఇప్పుడు ప్రజల ఆరోగ్యము ముఖ్యమే అలాగే ప పంచాయతీలు అభివృద్ధి ముఖ్యమే ఇప్పుడు తప్పనిసరిగా ఎన్నికలు జరపాల్సిందే అని గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే గతంలో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా చేయడము మళ్ళా హైకోర్టు ఎన్నికల కమిషన్కి వ్యతిరేకం జరిగితే ఉన్న ఇప్పుడున్నటువంటి మంత్రి కొడాలి నాని గారు నానా బూతులు తిట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ ఎన్నికల కమిషనర్ కానీ అసభ్య పదజాలంతో మాట్లాడడం జరిగింది ఒక మంత్రి స్థానంలో ఉండి ఈరోజు అదే హైకోర్టు ఎన్నికలు తక్షణమే జరగాలి పాత నోటిఫికేషన్ మాదిరిగా కొనసాగించాలని తీర్పు ఇచ్చింది ఈరోజు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ వాళ్ళ మంత్రులు కానీ వాళ్ళ నాయకులు కానీ రాజీనామా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా అని కానీ మేము కానీ అడుగుతున్నాము అయితే ఏది ఏమైనా ఎప్పటికైనా మీరు ఒకటే గుర్తుంచుకోవాలి ఎప్పుడైనా హైకోర్టు కానీ సుప్రీంకోర్టు న్యాయస్థానాలు అనేది ప్రజల పట్ల గౌ వాళ్ళకి అనుకూల ఏదైతే బాగుంటుందో అవన్నీ తీసుకొని తీర్పును వెలువరిస్తాయి దాన్ని గుర్తులో పెట్టుకొని మీ ప్రభుత్వాలు కానీ నడుచుకుంటే బాగుంటుందని కానీ తెలియజేస్తున్నాం ఎన్నికలకు సిద్ధంగా ఉన్నారా ఎన్నికలకి సిద్ధంగా ఉన్నారా అని కానీ మరొకసారి మీకు తెలియజేస్తున్నాం తిరుపతి బై ఎలక్షన్లలో కానీ మా తెలుగుదేశం పార్టీని మేము తప్పకుండా విజయకేతను ఎగరేస్తాము ఇది నిజమైన సత్యము మేము చాలా కష్టపడి గతంలో కానీ పనిచేశాము ఒక్క ఛాన్స్ అనే దీంతోనే మీరు రావడం జరిగింది మీరు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు పెట్టడం ధైర్యం లేక మీరు హైకోర్టును మీకు అనుకూలంగా లేకుంటే సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళడం ఇంకొకటి చేస్తున్నారు అయితే మీరు ఒకటి బాగా తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు పెడుతున్నాము అవి జరుగుతాయి అందులో మా తెలుగుదేశం పార్టీ తప్పకుండా విజయాన్ని సాధిస్తుంది అదే విధంగా మా బీసీ నాయకుల పైన మీరు కక్ష పూర్తి రాజకీయాలు చేసి రోజుకొకరిని గొంతు నొక్కడం అరెస్టు చేయడం సబబు కాదు మొన్న దేవినేని ఉమా గారిని నిన్న కిమిడి కళా వెంకటరావు గారిని ఇంత పెద్ద నాయకులు చాలా సంవత్సరాల రాజకీయం కలిగిన కుటుంబ సభ్యుల్ని ఈ విధంగా మీరు టార్గెట్ చేసి ఇబ్బంది పెడుతున్నారు కరెక్ట్ కాదు భవిష్యత్తులో మా పార్టీ వస్తుంది మేము తప్పకుండా మళ్ళీ మా గవర్నమెంట్ని ఫామ్ చేస్తాము ఆ రోజు నేను నీ పరిస్థితి ఏంటి నీ నాయకుల పరిస్థితి ఏంటి అని కానీ ఒక్కసారి మీరు తెలుసుకొని పరిపాలిస్తే బాగుంటుంది అని కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నాను అన్న కొడాలి నాని గారు మొన్న వెలువడిన తీర్పులో హైకోర్టుకి చంద్రబాబు నాయుడికి మీరు ఇది చేసి మాట్లాడినారు అయితే ఈరోజు అదే హైకోర్టులో డివిజన్ స్థాయి తీర్పు వెలువడింది ఎన్నికలు తప్పకుండా జరగాల్సిందే అని ఆ రోజు మీరు ఎన్నికల కమిషనర్ గారిని రాజీనామా చేయాలి అని నువ్వు నీ తాలూకా వాళ్ళందరూ కలిసి బయటకు వచ్చి అసభ్య పదజాలంతో మాట్లాడినారు ఈరోజు మరి నిన్న వెలువడింది నువ్వు అడ్రస్ లేకుండా వెళ్ళిపోయావు ఎక్కడున్నావని కూడా నిన్ను మేము గట్టిగా అడుగుతున్నాము గౌరవ పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి కొడాలి నాని గారు మీరు నిన్న చాలా మహాఆర్భాటంగా ఓపెన్ చేసిన మీ వాహనాలు ఆ బ్యాగుల మీద దీని మీదనే నీ పేరు లేదు అంటే నీకు మీ పార్టీలో మీ ప్రభుత్వంలో మీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంత గౌరవము ఎంత విలువ ఇస్తున్నారో ఇప్పటికైనా తెలుసుకుంటే మంచిది నువ్వు ఎంతసేపు నిన్ను పావులాగా మీ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాడుకుంటున్నారు అనేది నీకు తెలియటం లేదు ఎంతసేపు నిన్ను చంద్రబాబు నాయుడిని దూషించడానికి మాత్రమే నిన్ను ఆ పార్టీలో ఉంచుకొని నీకంటూ ఏదో ఒక మంత్రి పదవి ఇచ్చినారు దాన్ని నువ్వు గౌరవంగా వాడుకోకుండా ఎంత చంద్రబాబు నాయుడు గారిని 
తెలుగుదేశం పార్టీని విమర్శించడానికి తిట్టడానికి మాత్రమే నువ్వు వినియోగించుకుంటున్నావు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఈ స్థాయి నువ్వు తెలుసుకొని భవిష్యత్తులో మలుసుకుంటే కానీ బాగుంటుందని కూడా నీకు తెలియజేస్తున్నాము నీ నోటికి వచ్చినట్లు మాట్లాడి వ్యక్తిత్వాలని దెబ్బతినేలా మాట్లాడితే బాగుండదు భవిష్యత్తులో మా ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే నీకు తగిన బుద్ధిగా చెప్తాము ఆ రోజు తెలుగుదేశంలోనే నువ్వు మొలకెత్తి చెట్టయ్యి ఇంత చేసుకొని ఈరోజు నువ్వు అది తల్లి పాలు తాగి రొమ్ము తన్నేదానికి నువ్వు ప్రత్యక్ష ఉదాహరణని కూడా నీకు తెలియజేస్తున్నాను